এগরার পর উত্তর চব্বিশ পরগনার দত্তপুকুর বারাসাত লাগোয়াস নীলগঞ্জে বেআইনি বাজি কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণে কয়েকজনের মৃত্যু ও জখম আরও বেশ কয়েকজন বিস্ফোরণের তীব্রতায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে কারখানার বাড়িটি ভেঙে পড়েছে ছাদ ও কংক্রিটের পিলার ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে পড়েন বেশ কয়েকজন কিছুদিন আগেই পূর্ব মেদিনীপুরের এগরায় বেআইনি বাজি কারখানায় বিস্ফোরণে একাধিক মৃত্যুর খবর মেলে ফের বেআইনি বাজি কারখানায় বিস্ফোরণ এবার উত্তর চব্বিশ পরগনার বারাসত লাগোয়া দত্তপুকুরে বারাসাত দত্তপুকুর থানা অন্তর্গত মোস্টপুল অঞ্চলে ঠিক এই বাড়িটি শামসের আলুর বাড়ি এই শামসের আলির বাড়িতে বাজি তৈরি চলছিল সকাল তখন দশটা ঠিক সেই সময় বিস্ফোরণ ঘটে বিস্ফোরে সম্পূর্ণ ধুলিস্বাদ হয়ে যায় বাড়িটি আশেপাশে প্রায় পাঁচটি বাড়ি বড় ক্ষতির শিকার হয়েছে স্থানীয় সূত্রে খবর রবিবার সকাল দশটায় ভয়াবহ বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পান এলাকার বাসিন্দারা তীব্র আওয়াজে গোটা এলাকা কেঁপে ওঠায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন বাসিন্দারা ওই এলাকার খুদে নামের এক বাজ ব্যবসায়ীর কারখানায় বিস্ফোরণ হয় বিস্ফোরণে উড়ে যায় কারখানার বাড়ির ছাদ ভেঙে পড়ে কংক্রিটের পিলার বিস্ফোরণের তীব্রতা কংক্রিটের বাড়িটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে বিস্ফোরণের জেরে কয়েকটি দেহ ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পড়ে থাকে ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে পড়েন বেশ কয়েকজন জখমদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয় চারিদিকে ছড়িয়ে বারুদ সহ বাজি বানানোর অন্যান্য সরঞ্জাম ঘটনাস্থল থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরেও বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গিয়েছিল বলেই দাবি স্থানীয় বাসিন্দাদের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে দত্তপুকুর থানার পুলিশ গেলে পুলিশের ওপরে চড়াও হয় গ্রামের মানুষজন ভাঙচুর হয় পুলিশের গাড়ি ঘটনাস্থলে আসে বিশাল পুলিশ বাহিনী আনা হয় ট্যাপ দমকল শুরু হয় উদ্ধার কাজ দোকানে বসেছিলাম হঠাৎ বিস্ফোরণে একদম আকাশের ওপর উঁচু জায়গা হয়ে গেছে বাড়ি দুতলা বাড়ি ভেঙে চুরে গেছে রাস্তার দোকান ছিল সে ভেঙে চুরে গেছে আমরা দোকানে ছিলাম ঈদ পুরো আমাদের সব গায়ে পায়ে পড়েছে পুরো পুরো একদম অন্ধকার পাশের বাড়ি তিন চারটে বাড়ি পুরো ভেঙে গেছে সাইডে আমাদের দুতলা বাড়ি সেসব কাঁচ মাছ ভেঙে গেছে মারা গেছে মারা প্রচুর লোক তিন চারটে লোক ওখানে পড়ে আছে টালির উপরে টালি ভেঙে ছাদ ভেঙে পড়ে আছে সাইডে একটা মহিলা হেঁটে যাচ্ছিল সম্পর্কে আমাদের চাচি হয় রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল চাপা পুরো ওখানে পড়েছিল বোমা দিয়ে বাজির যেটা বাজি সাধারণত তৈরি হয় সেই বাজিটাকে দিয়ে বোমের মশলার সঙ্গে পাইলিং করে বিরাট কিছু এটা করতে চাইছে যে অনেক দামে বিক্রি করব সেই বিক্রির কারণে আজকে এই পরিস্থিতি ফেটে গেছে এই একতলা বাড়িটা ভেঙে ঘুর চলে হয়ে গেছে পাশের বাড়িটা ভেঙে গেছে হ্যাঁ এটা স্পট যে বাড়িতে হয়েছে সেই বাড়ির মালিক এখানে ভাড়া দিত সেই মালিককে আমরা ধার জলে অনুরোধ করেছিলাম যে এই কাজটা তোমার এখানে করো না সেই বাড়ি আদালত আপত্তি ছিল গ্রামবাসীদের অভিযোগ ঘন জনবসতিপূর্ণ এলাকার মধ্যে বেআইনিভাবে বাজির কারখানা চলছিল দত্তপুকুর থানা ও বারাসাত থানার পুলিশ জানলেও কোনো পদক্ষেপ নেয়নি বলেই অভিযোগ বাসিন্দাদের রাজ্য আতশবাজি সংগঠনের চেয়ারম্যান বাবলা রায়ের দাবি ওই বেআইনি কারখানায় আতশবাজি নয় বোমা তৈরি হচ্ছিল এটা কোনো রকমই আতশবাজি নাই সম্পূর্ণভাবে এটা বোম তৈরি হচ্ছিল আমি চাইছি অবিলম্বে ওখানে যারা রয়েছে সেলিম আলী বলে মেন মূল লোক তাকে গ্রেপ্তার করা হোক এরা আতশবাজি বানায় না এরা বোমা বানায় অতএব আপনাদের মারফত আমি অনুরোধ জানাচ্ছি অবিলম্বে যেন তাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং ফরেনসিককে দিয়ে ওখানে পরীক্ষা করে দেখা হোক যে ওখানে কোনো বাজির মশলা ছিল না বোমার মশলা ছিল আমি দাবি করছি এটা বোমার মশলা ওখানে আলু বোম বানানো হচ্ছিল যাদের পটাশিয়াম ক্লোরাইড লাগে পুলিশের নাকের ডকায় রম রমিয়ে বেআইনি কারখানা চলা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিভিন্ন মহল দত্তপুকুর থেকে ভক্তি দে ও শাশ্বতী রায়ের রিপোর্ট কলকাতা টিভি এগরার পর দত্তপুকুর ফের বিস্ফোরণ ফের সরগরম রাজ্য রাজনীতি আইএসএফ এর বিরুদ্ধে অভিযোগ শাসক দলের নওশাদ সিদ্দিকির পাল্টা বিস্ফোরক দাবি তেজস্ক্রিয় কিছু থেকে বিস্ফোরণ ঘটেছে বিরোধীদের অভিযোগের তীর পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে বিরোধীদের শকুনের রাজনীতি বলে পাল্টা দাবি শাসকের এই মুহূর্তে তৃণমূল সাংসদ কাকলি ঘোষ কি বলছেন শুনবো আমার মুখ দিয়ে এইসব কথা না বলালেও হয় কিন্তু প্রশাসন প্রশাসনের কাজ করবে এটা আমরা চাই স্বজন মৃত বলে আমি শুনেছি
উত্তর চব্বিশ পরগনার বারাসতের নীলগঞ্জে বাজি কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটনার পর শুরু রাজনৈতিক চাপানোতর এলাকার বিধায়ক তথা রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী রথিন ঘোষের দাবি আইএসএফ এর মদতেই এলাকায় বাজি কারখানা তৈরি হয়েছে রাজ্যে অশান্ত পরিবেশ তৈরি করছে আইএসএফ আমাদের একটা ধারণা যে আইএসএফ জেতার পরে ওই घटे घटनार पर राज्य पुलिस प्रशासन बिुदे अभिजोग तीर बिोधी राज्य बोमार कारखाना रमरमा कटाक्ष विजेपी मुखपात्र समीक भट्टाचार्य घटनार पर भेवेल राज्य सरकार शिक्षा ने विधि निषेध आरोप कर ये मानुषर मृत्यु ठेकानो जाए कई सरकार शुद्म व्यर्थतार दलिल लिखे सबाई सबकिछ जेने चुप कटाक्ष सीपीएम नेता सुजन चक्रवर्त एनआईए तदंत दबी शुभेंदु अधिकार मुख्यमंत्री राज्य साधारण सम्पादक पुलिस प्रशासन तदंत कर घटना एक दुर्घटना फुने राजनीति बिोधी चिल चित आरम्भ कर विस्तारित आगे प्रतिक्रिया दी है मृत्यु आहत हो बहु मानुषे परित्यक्त इट भाटा उद्धार कर लबरेटरि जेमनटा अभिजोग उठे से कैमिकल रियक्शन से बजी तैरी हतो से विस्फोरण हो ठीक कि घटे कि स्थानीय बसिंदारा शुन नीलगंज शुद्ध मछफल एलिका नये एर आशेपाशे विभिन्न एलिक कूटी शिल्पर मतन गड़े उठे से आतशबाज कारखाना शुद्ध कारखाना बोल भूल रही है लैबरेटरि जेखने केमिकल रियक्शन तैरी हतो एकाधिक निषिद्धबाजी से समस्त बंध इटभाटार भेतरे लैबरेटर मध्य निषिद्ध भाजर आतुर घर तैरी हो विस्फोरण स्थल थे तर दूरत तो निहत ही कैक मिनिटे कंतु तर खबर की पुलिस प्रशासन एक ना समस्त लैबरेटर मध्यमे विभिन्न कैमिकल रियक्शन जा आईनत और कार्यत एके बारे निषिद्ध से समस्त कार्यकलाप सम्पर् पुलिस अवहित नये विस्फोरण पर से नड़े चढ़े बसे 
মানুষজন স্থানীয়রা অভিযোগ করছে যে দীর্ঘ দিন ধরে সেই সমস্ত ল্যাবরেটরিতে কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন করে তৈরি করা হতো একাধিক নিষিদ্ধ বাজি মিলেছে কেমিক্যাল রাসায়নিক দাহ্য তার সঙ্গে সঙ্গে যে সমস্ত বাজি তৈরি হলো তার একাধিক ফয়েল এর থেকেই প্রমাণ মিলছে যে এই সমস্ত ল্যাবের মাধ্যমেও শুধুমাত্র কি বাজি না আরো অন্য কিছু তৈরি হতো প্রশ্নচিহ্ন তৈরি হচ্ছে পুলিশ প্রশাসনের কাছে যার কোনো উত্তর নেই ক্যামেরায় সৌমেন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে শাশ্বতি রায় কলকাতা টিভি পূর্ব মেদিনীপুরের এগরার পর এবার বারাসাতের দত্তপুকুর সেখানে বাজি কারখানা এবং সেখানেই ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটেছে তারপরে সরগরম রয়েছে রাজ্য রাজনীতি আইএসএফ বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে রাজ্য যদিও সেই সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে আইএসএফ এবং এই মুহূর্তে ঘটনাস্থলে গিয়েছেন তৃণমূল সাংসদ কাগল গুজতিদার এবং তারই সঙ্গে রয়েছেন বন বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক তারই সঙ্গে রয়েছেন খাদ্যমন্ত্রী রথিন ঘোষ ঘটনাস্থলে পৌঁছে গিয়েছেন তারা আপনারা দেখছেন সেই ছবি কলকাতা টিভির পর্দায় বাজি কারখানায় বিস্ফোরণে সরগরম হয়ে উঠেছে রাজ্য রাজনীতি ভয়াবহ বিস্ফোরণে ভেঙেছে একাধিক বাড়ি উড়ে গিয়েছে বাড়ির চাল এবং সেখানে দেহ একেবারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল বিস্ফোরণে গুরুতর জখম হয়েছেন একাধিক মানুষ ইতিমধ্যে সাতজনের মৃত্যু হয়েছে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন তৃণমূল সাংসদ পৌঁছেছেন খাদ্যমন্ত্রী পৌঁছেছেন বনমন্ত্রী ইতিমধ্যে সেখানে পৌঁছে গিয়েছিল ফরেনসিক টিম এবং কিছুক্ষণ আগেই সেখানে গিয়েছিলেন আইএসএ বিধায়ক নওশাদ সেদ্দিকে এই মুহূর্তে সেখানে রয়েছেন জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক রয়েছেন রথিন ঘোষ রয়েছেন তৃণমূল সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার দত্তপুকুরের নীলগঞ্জে বাজি কারখানায় বিস্ফোরণ पंचायत प्रधान शुरू कर सकले उपस्थित होशांतिकर तैरिस्थिति এইখানে গ্রামের মধ্যে এই ধরনের পরিস্থিতি না হয় ভালো এবং আমরা মনে করি যে পশ্চিমবাংলায় যে আইনের শাসন আছে এবং বাংলার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে কথা বলেছেন সেই অনুযায়ী যারা এই ধরনের কাজের সাথে যুক্ত তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা এবং যারা মারা গেছে তাদের তো আমরা ফিরিয়ে আনতে পারবো না কিন্তু তাদের পাশে আমরা থাকবো নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলেন নসা সিদ্দিকি বলেছে যদি কোনো আইএসএফ নেতার সঙ্গে জড়িত থাকে তিনি সোজা নিজে হাতে তুলে পুলিশের হাতে তুলে দেবেন এনআইএ হলে সমস্ত জিনিস পরিষ্কার হবে এমনকি বিজেপি তরফ আমরা তো এনআইএ এনআইএ তো স্বাগত জানাচ্ছি কিন্তু আমি যে অভিযোগ করেছি সেই অভিযোগের সার্বত্ব যারা প্রশাসনিক স্তরে আছেন তারা ব্যবস্থা নেবে প্রশাসন ব্যর্থ প্রশাসন ব্যর্থ হলে তাহলে এখানে যত আপনার নাম নিয়েছে হতে পারে যেটা তো ওনার অভিযোগ নমস্কার সিদ্দিকির বিরুদ্ধেও তো অনেক রকম অভিযোগ উঠেছে আমরা তো সেই সব কথার উত্তর দিতে আসিনি আমরা মানুষের পাশে ছিলাম মানুষের পাশে আছি রাজ্য সরকারের মৃতদের পরিবারের পাশে বা আহতদের পরিবারের পাশে কিভাবে দাঁড়াবে এখনো পর্যন্ত কি মুখ্যমন্ত্রী তরফ থেকে কোনো এটা নিশ্চয়ই যথা সময় আমাদের যা ব্যবস্থা আছে সেই অনুযায়ী মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে ঘোষণা করবেন সেইভাবেই এটা হবে এবং একটা জিনিস জানবেন যে কোনো মৃত্যুই আমাদের কাছে কামবেন না যেভাবেই ঘটুক না কেন কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে যারা এটা নিয়ে রাজনীতি করছেন তাদের বলবো যে রাজনীতি করবার এটা সময় না এটা মানুষের পাশে দাঁড়াবার সময় মানুষের পাশে দাঁড়ান মুখ্যমন্ত্রী তরফে কোনো নির্দেশ পেয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে নির্দেশ আমরা ঘটনাস্থলে আমাদের মাননীয় মন্ত্রীরা এসছেন আমাদের বিধা সাংসদ আছেন আমরা সর্বিস্তারে সমস্তটা জানাব এবং প্রশাসনিক স্তরেও তার কাছে জেলাশাসক এসপি তারাও এখানে এসছিলেন তারাও তদন্ত করছেন এবং ফরেন্সিক টিমও এসছে তারাও দেখছে যারা সত্যিকারের দোষী তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা হবে এবং যা পাশে দাঁড়াবার জন্য যে আমাদের রাজ্য সরকারের যে ব্যবস্থা আছে সেই অনুযায়ী আমরা এই দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে এই দত্তপুকুরে তো এরকম প্রথম ঘটনা হলো না 
একাধিক ঘটনা হয়েছে এর আগেও মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে এই নীলগঞ্জ আশপাশের এলাকায় কার্যত ওই বাজির কারখানা মজুদ প্রচুর দিন ধরে আপনারা দেখ কি ভূমিকা নিলেন আপনারা দেখবেন যে এই যেখানটায় আপনারা এসেছেন এখানে বাজির সেইভাবে কারখানা নয় এখানে বাজিকে মজুদ করা হয়েছিল এবং এইটা আমরা লক্ষ্য করে দেখেছি যেখানে নীলগঞ্জে যেখানে এইটা হতো সেইখানটায় কিন্তু পুলিশ কিন্তু যথাযথ ব্যবস্থা নিয়ে নারায়ণপুরে কিন্তু এখন আর বাজি সেই ব্যবস্থা নেই কিন্তু এখানে আমরা আজকে হঠাৎ করে শুনলাম যে একটা ব্লাস্ট হওয়ার পরে জানতে পারলাম যে এখানে মুর্শিদাবাদের একজন মানুষ তিনি এখানকার কোনো কারোর সাথে যুক্ত হয়ে এইখানে এই গোডাউনে মজুদ করছিলেন সেই মজুদে আজকে সকালবেলায় তারা ওই গোডাউনে খাওয়া দাওয়া করেছেন প্রত্যেক যে কোনোভাবে কি হয়েছে আমরা জানি না এটা তদন্ত করলে জানা যাবে আপনি পুলিশ ব্যবস্থা নিয়ে আদালতে পৌঁছু আদালত যদি তাদের ছেড়ে দেয় সেখানে তো পুলিশের কিছু করার নেই কিন্তু যে ঘটনা ঘটেছে আপনারা এটা জানবেন যে আমরা সেই দলের লোক আমাদের নেত্রীও সেই দলের আমরা তাদের মাথা পেতে সেই সৈনিক হিসেবে আমরা এটা আপনাদের কাছে বলতে পারি আমরা এই ধরনের জিনিসের সাথে আমাদের দল বা আমরা কেউ যুক্ত নই যারা এটা বলছেন প্রচার করছেন তারা বলতেই পারেন কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে যে এটা দেখবেন যে তার অ্যাকশান কি হল এটাই দেখার ব্যাপার না দেখুন এখানে বিষয়টা হচ্ছে যে আমরা নারায়ণপুরটা জানতাম নারায়ণপুর পুলিশ বন্ধ করেছে মুখ্যমন্ত্রী বলার পরে কিন্তু এটা এটা হঠাৎ করে আমরা একটা ঘটনা জানতে পারলাম আজকে এই ব্লাস্টিং না হলে হয়তো আমরা জানতেও পারতাম না যে মোচপোলে এই ধরনের গোডাউন করে যারা বিভিন্ন জায়গা থেকে তারা তারা খাচ্ছেন বাজির তারা এখানে এসে এটা করেছেন আমরা আজকে এই ব্লাস্টিংয়ের পরে জানতে পেরেছি দতপুকুরে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটনাস্থলে পৌঁছেছিলেন তৃণমূল সাংসদ পৌঁছেছিলেন খাদ্যমন্ত্রী রথিন ঘোষ এবং পৌঁছেছিলেন বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক এখন সময় একটা বিরতির ফিরছ বিরতির পর আরো খবর নিয়ে সঙ্গে থাকুন জেলার সারাদিনে ফিরে এলাম বিরতির পর বারাসাতের দত্তপুকুর সেখানে বাজি কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণ এখনো পর্যন্ত সাতজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া যাচ্ছে এবং আহত হয়েছেন বহু মানুষ এবং সেই সেখানে বিস্ফোরণের তীব্রতায় উড়ে গিয়েছে বাড়ির চাল সেখানে বহু দেহ একেবারে ছড়িয়ে ছিটিয়েছিল এবং এই যে বিস্ফোরণ তারপরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা আইএসএফ এর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনছে রাজ্যের শাসক দল অপরদিকে শাসক দলের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনছে আইএসএফ বিরোধীরা বলছে এর বিরুদ্ধে এনআইএ তদন্তের দাবি করছেন তারা অর্থাৎ সব মিলিয়ে সরগরম পরিস্থিতি এবং এই মুহূর্তের সেখানে কি আপডেট আমরা জানবো আমাদের সঙ্গে সরাসরি রয়েছেন ঘটনাস্থল থেকে প্রতিনিধি শাশ্বতী রায় এবং শাশ্বতীর সঙ্গে রয়েছেন প্রতিনিধি ভক্তি দে আমরা এবার শাশ্বতীর কাছে শাশ্বতী একটু আগেই সেখানে গিয়েছিলেন তৃণমূল তরফ থেকে প্রতিনিধি দল সেখানে গিয়েছিলেন খাদ্যমন্ত্রী বনমন্ত্রী এবং তুমি এই মুহূর্তে সেখানে রয়েছো সর্বশেষ আপডেট কি এই মুহূর্তের পরিস্থিতি কি স্থানীয় বাসিন্দারা তাদের কি প্রতিক্রিয়া সব মিলিয়ে দেখো এই মুহূর্তে যে পরিস্থিতি এখন দত্তপুকুরে যে উদ্ধার কাজ কিন্তু সম্পূর্ণ হয়েছে আর কোন রকম কোন দেহ আটকে থাকার সম্ভাবনা একেবারেই নেই এবং সেক্ষেত্রে ঘটনাস্থল থেকে সম্পূর্ণভাবে ঘিরে ফেলা হয়েছে কিছুক্ষণ আগে আমরা যেরকমটা দেখতে পেলাম যে ফরেন্সিকের দল ঘুরে গেছেন এবং সিআইডি টিম একটি সেটিও কিন্তু সকাল থেকে এখানে ছিল তবে সব থেকে বড় বিষয় যে রাজনৈতিক যে চাপান উত্তর চলছে সেখান থেকে নসাদ সিদ্দিকি তিনিও এসছিলেন এবং কিছুক্ষণ আগে তৃণমূলের প্রতিনিধি দল এবং তথা এই অঞ্চলের সাংসদ কাকুলি ঘোষদস্তিদার এবং বিধায়ক রতিন ঘোষ সহ জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক সহ একাধিক প্রতিনিধি তারা কিন্তু উপস্থিত হয়েছিলেন এবং সকলের যেটা দাবি যে পাল্টা দাবি এবং অপরের দাবি যে চোখের আড়ালে প্রশাসনের এই কার্যকলাপ চলছিল এবং কিছুদিন আগেই এখানে রেড করা হয় এবং পুলিশ প্রশাসনের সমস্ত যে বেআইনি বাজি কারখানা ছিল সেগুলোকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে তারপর আবারও 
যে রাজনৈতিক মদদ মিলেছে এবং তার জেরেই কিন্তু আবারও এই বাজি কারখানাগুলো গজিয়ে উঠেছিল সেই বিষয়ে পুলিশ প্রশাসনের কাছে সেভাবে কোনো খবর ছিল না যার ফলে আজকে এই ঘটনা তেমনটাই জানিয়েছেন তবে এখনো পর্যন্ত যারা যাদের মৃত্যু ঘটেছে তাদের পরিবারের প্রতি কোনো সাহায্যের কথা কিন্তু রাজ্য রাজ্য সরকারের তরফ থেকে এখনো ঘোষণা করা হয়নি আমি ভক্তিদার কাছে যাব ভক্তিদার যে বিষয়টি উঠছে যে রাজনৈতিক একটি চাপান উত্তর আগে বলা হচ্ছিল যে এই যে কারখানা ছিল সেটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল আবার নতুন করে সেটি খুলেছে সেক্ষেত্রে কি বলুন দেখো এখানে মূলত পুলিশ যে রেড করে না তা নয় স্থানীয় মানুষের অভিযোগ নিয়ম মাফিক রেড করে তল্লাশি চালায় দুজনকে গ্রেপ্তার করে দুদিন পর ছাড়া পায় আবার এসে এই অবৈধ বাজি কারখানা তারা খুলে ফেলে তোমাকে প্রথমেই বলছিলাম যে এখানে একটা অর্থনৈতিক সম্পর্ক জড়িয়ে আছে কোটি কোটি টাকা এখানে লেনদেন হয় শুধু এই রাজ্য নয় ভিন রাজ্যে বাজি যায় সে বাজি কি বাজি সে বৈধ না অবৈধ সেটা পরীক্ষা নিকা কে করবে পুলিশ প্রশাসন তা এক্সপার্টরা করবে সেই রকম কিছু এখানে নেই কিন্তু এখানে প্রায় দুশো কারখানা আছে যে কারখানাগুলোর মধ্যে নাইনটি পারসেন্ট অবৈধ এবং আজকের এই বিস্ফোরণের ফলে সবাই কিন্তু এনআইএ চাইছে এনআইএ যদি হয় তাহলে সঠিক তদন্ত সঠিক বিচার পাবে তারা কিন্তু স্থানীয় মানুষ বলছে এনআইএ করলে তারা কিন্তু জানতে পারবে কিন্তু এর পিছনে আছে কে কিন্তু এর পিছনে মাস্টার মাইন্ড কে আমি তোমাকে আগেই বলছিলাম যে আজীবর নামে একজন এখানে ব্যবসায়ী আছে তার একটা বড় র্যাকেট কাজ করে এরকম বেশ কিছু নাম উঠে আসছে যাদের চারটে পাঁচটা করে কারখানা আছে এবং কি ল্যাবরেটরি তৈরি করে তারা এই কারখানাগুলো চালাচ্ছে অর্থাৎ বাজি এক্সপার্টদের নিয়ে এসে বাজি তৈরি করছে সেখানে কয়েক কোটি টাকা যন্ত্রপাতির থেকে আমাদের রাসায়নিক সব মজুদ ছিল সে খবর আমরা দেখিয়েছি এবং এগুলো আসছে কোথার থেকে কোথার থেকে আসার পর সে মাল কাঁচামাল আসছে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে পুলিশকে কিছু জানতো না একদিকে দত্তপুকুর থানা অন্যদিকে নীলগঞ্জ ফাড়ি এই দুটো ফাড়ি এবং থানার মধ্যে এটা এলাকাটা নিয়ন্ত্রণ করে এখন কেউ বলছে তৃণমূল জানে তৃণমূলের দোষ কেউ বলছে আইএসএফ এখানে ধানা বেঁধেছে নতুন করে তাই শক্তি বৃদ্ধি করেছে আইএসএফ মদতে এগুলো করা হচ্ছে এখন বিষয় হচ্ছে পুলিশ ব্যাপারটা পরিষ্কার করতে পারবে এই যে যে লোকটির বাড়িতে একটি ঘটনাটি ঘটেছে তার পরিচয়টা কি তিনি কতগুলো র্যাকেট চালান এখানে র্যাকেটের প্রশ্ন আসছে একটি দুটি কারখানা না এক একজন চারটি পাঁচটি করে কারখানা চালান সব ঘটনা নিয়ে এখন তদন্ত না করে কিছু বলা যাবে না একটা প্রশ্ন একটা কথা বলতে পারি স্থানীয় মানুষের কিন্তু প্রশ্ন পুলিশের বিরুদ্ধে তারা বলছে পুলিশ যদি সঠিক পদক্ষেপ নিত তাহলে কিন্তু এগড়ার মতন এখানে এই ঘটনা ঘটতো না পুলিশের নজরদারির অভাবে আজকে এই ঘটনা ঘটেছে যেরকমটা ভক্তিতা বললেন যে এখানে পুলিশের যে নিষ্ক্রিয়তা সেই অভিযোগ বারবার তুলছেন স্থানীয় বাসিন্দারা তবে যেমনটা নওসাদ সিদ্দিকি দাবি করেছেন যে এনআইএ তদন্ত করা হোক এবং তৃণমূলের তরফ থেকেও বলা হয়েছে যে কোনো রকম তদন্তকেই তারা ভয় পান না যেটা সঠিক সেই তদন্ত উঠে আসুক যারা দোষী তারা শাস্তি পান সেক্ষেত্রে যে সমস্ত মানুষদের প্রাণ গেল আজকে একটি নিরীহ শিশুর মৃত্যু ঘটেছে এই দুর্ঘটনায় সেই মৃত্যুর পেছনে দায়ী সেটাই সামনে আসা সব থেকে বড় জরুরি তবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করা হচ্ছে এবং স্থানীয় বহু মানুষ এখানে এখনো পর্যন্ত ভিড় করে রয়েছে এখানে ঘটনাস্থলটিকে যাতে অক্ষুণ্ণ রাখা যায় সেই জন্য কিন্তু যে রাত্রিবেলা লাইটের ব্যবস্থা করা হয়েছে ইতিমধ্যে পুলিশের তরফ থেকে র্যাপ নামানো রয়েছে এবং পরিস্থিতি সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করে রাখার চেষ্টা করছে পুলিশ দেখো সকাল বেলা ভক্তিতা এই ছবিটি তুলে ধরেছিলেন যে এই ঘটনাস্থল থেকে কিছুটা দূরে একটি ল্যাব রয়েছে এবং সেটি একটি পরিত্যক্ত ইট ভাটা যেখানে ল্যাবের যে গঠন থাকে সেই গঠনে যন্ত্রাংশ তৈরি এবং বহু দামি দামি যন্ত্রাংশ সেখানে রয়েছে কিন্তু কোনো মানুষের চিহ্ন নেই এই বিস্ফোরণ ঘটার পর কি সেই ল্যাব থেকে মানুষজন পালিয়ে গেলেন না পুলিশের নজরে যাতে না আসে কে এই ল্যাব চালায় তার জন্য সেখান থেকে মানুষজন পালিয়ে গেছেন সেই বিষয়টিও কিন্তু প্রশ্ন চিহ্নের মুখে এবং সব থেকে বড় বিষয় যে সেই ল্যাবগুলোতে কেমিক্যাল এক্সপার্ট এনে কিন্তু নিষিদ্ধ বাজি তৈরি করা হতো কারণ যারা বাজি এক্সপার্ট এখানে এসছিলেন তারা যে দাবি করছেন যে গ্রিন বাজিগুলোর বৈধতা রয়েছে সেই বাজি কিন্তু এই অংশ তৈরি হচ্ছিল না যে আলু বাজি যেগুলোকে আমি দেখালাম সকালবেলা তোমাকে যে কিছু স্টোন চিপ দিয়ে বারুদ দিয়ে সেটি তৈরি করা হচ্ছে সেই বাজি সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ তারপরেও কিভাবে এখানে বস্তা বস্তা সেই বাজি মজুদ ছিল কিভাবে চকলেট বোম জাতীয় জিনিস মজুদ ছিল যেগুলো সম্পূর্ণভাবে আইনি আইনিভাবে নিষিদ্ধ রয়েছে সেই 
বিষয়টি কিন্তু সবথেকে বড় প্রশ্নের মুখে কারণ চোখের সামনে দেখা যাচ্ছে খোলা পড়ে রয়েছে এই ধরনের বাজি সেই বাজির যে প্যাকেট সেগুলো আমরা দেখতে পেলাম কিছুক্ষণ আগে যে বাড়ির একটি বাড়ির মধ্যে সেখানে যত্রতত্র ছড়িয়ে রয়েছে সেই বাজির যে প্যাকেট অর্থাৎ বোঝাই যাচ্ছে যে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করা হচ্ছে তবে পুলিশ প্রশাসনের গাফিলতি যেটা বারবার চোখে তো আঙ্গি তুলছে স্থানীয় বাসিন্দারা তারা বলছেন যে যখন ঘটনা ঘটেছে তার অনেকক্ষণ বাদে পুলিশ কর্মীরা এখানে উপস্থিত হয়েছেন হয়তো যদি তারা আরও একটু আগে আসতেন যে যারা মারা গেছেন তাদেরকে হয়তো কিছুটা হলো কয়েকজনকে হলো বাঁচানো সম্ভব হতো এখনো পর্যন্ত হাসপাতালে বহু মানুষ চিকিৎসাধীন তারা যথেষ্ট গুরুতর আহত অবস্থায় তাদেরকে ভর্তি করে রাখা হয়েছে এবং মরণ বাচন লড়াই চলছে বলা যায় এই এতগুলো মৃত্যু পুলিশ প্রশাসনের তরফ থেকে কার্যত একেবারে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ সব থেকে বড় বিষয় এগড়া এবং বজবজের পর এগড়ার ঘটনা ঘটার পর কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন যে এই সমস্ত বাজি কারখানাগুলিকে একটি আলাদা জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে যেখানে শুধুমাত্র বাজি তৈরি হবে যেখান থেকে মানুষের বা স্থানীয় মানুষের কোনো আনাগোনা থাকবে না মানুষের কোনো রকম দুর্ঘটনা ঘটলেও যাতে সেটি শুধুমাত্র কারখানা এলাকার মধ্যেই ঘটে স্থানীয় বাসিন্দারা যাতে কোনোভাবে এফেক্টেড না হন সেখানে একজন রাস্তা পারাপার করা মহিলা তিনিও এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে তার এমনটাই খবর মিলছে অর্থাৎ বলাই যায় যে সমস্ত পরিস্থিতির উপর আমরা নজর রাখছি এই মুহূর্তে এখন কিন্তু অনেকটাই শান্ত প্রক্রিয়া রয়েছে এই মুহূর্তে এখানে একেবারেই অনেক ধন্যবাদ তোমাকে শাশ্বতী আমাদের সঙ্গে সেখান থেকে সরাসরি ছিলেন শাশ্বতীরা এবং ভক্তিদের আমরা দেখলাম এই মুহূর্তে সেখানে একটি পরিস্থিতি রয়েছে যেমনটা বারবার সেখানকার বাসিন্দারা অভিযোগ করছেন যে স্থানীয় প্রশাসন তাদের গাফিলতি রয়েছে এবং যার জন্যই আজকে এই ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটেছে বলেই মনে করছেন তারা দতপুকুরে ভয়াবহ বিস্ফোরণ বাজি কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণ আমরা দেখলাম এই মুহূর্তে সেখানে কি ছবি সেখানে কিছুক্ষণ আগেই পৌঁছে গিয়েছিলেন তৃণমূল সাংসদ পৌঁছে গিয়েছিলেন খাদ্যমন্ত্রী এবং বনমন্ত্রী এবং তারা গিয়ে সেখানে পুরো পরিস্থিতি তারা ক্ষতি দেখেছেন এবং সেই সমস্ত রিপোর্ট তারা কিন্তু জমা দেবেন তাদের এবং তারপরই কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হবে এমনটাই কিন্তু জানিয়ে দিয়েছেন খাদ্যমন্ত্রী রথিন ঘোষ এবং এই মুহূর্তে সেখানে পরিস্থিতি খানিকটা নিয়ন্ত্রণে এসেছে বলে আমরা দেখলাম সেই ছবি মে থেকে অগস্ট চার মাসে চার জেলার চার জায়গায় বাজি কারখানায় বিস্ফোরণ এগড়া বজবজ মালদহের পর এবার উত্তর চব্বিশ পরগনার দত্তপুকুরের নীলগঞ্জে অভিযোগ বাজির আড়ালে বেআইনি বোমা বাঁধা হতো শুরু হচ্ছে রাজনৈতিক তর্চা এগড়া বজবজ মালদহের পর এবার উত্তর চব্বিশ পরগনার দত্তপুকুরে বাজি কারখানায় বিস্ফোরণ উড়ে গেল মালিকের বাড়ি পাশের একাধিক বাড়িও ক্ষতিগ্রস্ত মে মাসেই এগড়া এবং বজবজের মহেশতলায় বিস্ফোরণ ঘটে তিন মাস পর ফের বিস্ফোরণ বাজি কারখানা বলা হলেও বেআইনি বোমা বাঁধার অভিযোগ এই কারখানাগুলোতে ষোলোই মে পূর্ব মেদিনীপুরের এগড়ার খাদিকুলে বাজি কারখানার বিস্ফোরণ ঘটে বিস্ফোরণে প্রায় নজনের মৃত্যু হয়েছিল জখম হন বেশ কয়েকজন ভানুবাগের নাম উঠে আসে ঘটনার কয়েকদিন পর তিনিও মারা যান তদন্তে নামে সিআইডি ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই পাঁচ দিনের মাথায় ফের বিস্ফোরণ একুশে মে এবার দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বজবজের মহেশতলা বিস্ফোরণে মারা যান তিনজন নজন মহিলা সহ প্রায় চৌত্রিশ জনকে ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয় প্রায় সাঁত্রিশ হাজার কেজিরও বেশি বাজি উদ্ধার করে ডায়মন্ড হারবার জেলা পুলিশ এর ঠিক দুদিনের মাথায় ফের বিস্ফোরণ তেইশে মে এবার মালদার ইংরেজ বাজার ফের বাজি কারখানায় বিস্ফোরণ ইংরেজ বাজারের রথবাড়ি এলাকায় নেতাজিপুর বাজারের একটি বাজির দোকানে বিস্ফোরণ থেকে আগুন লেগে যায় মারা যান দুজন সাতাশে অগস্ট এবার উত্তর চব্বিশ পরগনা দত্তপুকুরের নীলগঞ্জ বেআইনি বাজি কারখানায় ভয়া বহ বিস্ফোরণ রবিবার সকাল আটটা নাগাদ ভয়া বহ বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পান বারাসতের নীলগঞ্জের বাসিন্দারা খুদে নামের এক বাজি ব্যবসায়ীর কারখানায় এই বিস্ফোরণ হয় বলে জানা গিয়েছে ঘটনায় একাধিক মৃত্যু আহত অনেকে 
বিস্ফোরণ স্থল থেকে একটু দূরে বেরিয়ে নারায়ণপুর একটি পরিত্যক্ত ল্যাবরেটরির খুঁজে পাওয়া গেছে বিভিন্ন কেমিক্যাল সহ পরীক্ষাগারে বিভিন্ন যন্ত্রাংশ পাওয়া গেছে প্রায় কোটি টাকার যন্ত্রাংশ উদ্ধার হয়েছে বলে খবর কলকাতা টিভি জেলার সারাদিনে এখন সময় একটা বিরতির ফিরছে বিরতির পর সঙ্গে থাকুন ফিরে এলাম বিরতির পর ছাত্রাবাসের অন্দরে পুরুষতন্ত্রের আধিপত্য সিসিটিভিকে সে রোগের আদৌ উপশম করতে সক্ষম যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মেন হোস্টেলে পড়ুয়ার অস্বাভাবিক মৃত্যু র্যাগিংয়ের অভিযোগ ঘিরে চলতে বিতর্কের জেরে এই প্রশ্ন তুলেছেন বিশেষজ্ঞদের একাংশ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা স্নাতক পর্যায়ের প্রথম বর্ষের ছাত্রের মৃত্যু হয়েছে র্যাগিং এর নামে নৃশংস অত্যাচারে বিশ্ববিদ্যালয়ে তার সিনিয়র ও প্রাক্তনীদের দায়ী করে মৃতের পরিবারের তরফে নির্দিষ্ট অভিযোগ জানিয়েছে পুলিশকে সূত্রের খবর প্রথম বর্ষের ওই ছাত্রটি অত্যাচারিতদের হাত থেকে রেহাই পেতে জানান তিনি সমকামী নন যাতে স্পষ্ট ওই পড়ুয়াকে যৌন নিপীড়নের শিকার হতে হয়েছিল বিশেষজ্ঞদের একাংশ মনে করছেন সমাজের অন্তর্নিহিত পুরুষতান্ত্রিক প্রাধান্যের মানসিকতা হোস্টেল স্তরেও মাথা ছাড়া দেয় তাদের মতে এই মানসিকতাই দুর্বলের উপর সবলের বল প্রয়োগকে স্বাভাবিক আচরণ বলে মনে করে এই পুরুষতন্ত্র ছোটদের আগলে রাখার নামে তাদের দাবিয়ে রাখার কাজ করে পুরুষতন্ত্র শুধু মেয়েদের স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণের প্রবক্তা নয় পুরুষের যৌন আচরণ তার সীমা নির্ধারণ করে থাকে তবে এটা শুধু হস্টেল বা কোনো বিশেষ প্রতিষ্ঠানের নয় সার্বিকভাবে সমাজের ছবি বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা তাই প্রশাসনিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বছরের পর বছর ধরে ছাত্রাবাসের অভ্যন্তরে গজিয়ে উঠেছে সমান্তরাল ক্ষমতা কেন্দ্র যেহেতু চাহিদার তুলনায় যোগান খুবই সীমিত তাই দূর দূরান্ত থেকে আসা পড়ুয়াদের কাছে হস্টেলের ঘর খুবই মহার ক্ষোভ স্বাভাবিক কারণেই সেখানে ঠাই পেতে পড়ুয়ারা মরিয়া তাদের সেই মরিয়া ভাবকেই নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় কাজে লাগায় ক্ষমতাশীলরা তাই যাদবপুরের এই পড়ুয়াকে অন্তিম মুহূর্তে বলতে হয়েছিল তিনি সমকামী নন এই পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্যে রোগ সমাজের ভিতরে বিশেষজ্ঞদের মতে ক্যাম্পাসে নজরদারি বাড়াতে সিসিটিভি লাগিয়ে এই রোগের উপশম সম্ভব নয় ছাত্র মৃত্যু ঘিরে বিতর্কের জেরে যাদবপুর সহ গোটা রাজ্যের কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সিসিটিভি বসানোর তোড়জোর শুরু হয়েছে র্যাগিং মুক্ত ক্যাম্পাস বা হস্টেল গড়তে সিসিটিভি আদেও কার্যকর ভূমিকা নেবে কিনা তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন বিশেষজ্ঞরা ক্যাম্পাসে নজরদারি বাড়ালেও ঘরের চার দেওয়ালের ভিতরে পুরুষতন্ত্রের আধিপত্য দমন করা সম্ভব নয় তাদের দাবি উপসর্গ নিয়ন্ত্রণ করলে রোগের উপসব হবে না পদ্মা নদীর ভাঙন মুর্শিদাবাদের ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে ভাঙনের জেরে নদীতে ঝুলে রয়েছে সীমান্তের কাঁটা তারের বেড়া রোধের লক্ষ্যে বিএসএফ এর তরফ থেকে বালির বস্তা দিয়ে অস্থায়ী বাঁধ মেরামত করা হচ্ছে ভাঙন চলতে থাকলে বাড়িঘর সহ চাষের জমি নদীগর্ভে তলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা স্থায়ী ব্যবস্থার দাবি জানিয়েছেন গ্রামের মানুষজন মুর্শিদাবাদে বিস্তীর্ণ এলাকা দিয়ে চলে গেছে ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত সীমান্তে পাস দিয়ে বয়ে গিয়েছে পদ্মা নদী ভরা বর্ষায় ভাঙছে নদীর পাড় লালগোলা থানা এলাকার সীমান্তরক্ষীর পঁয়ত্রিশ নম্বর ব্যাটালিয়নের রেনু ক্যাম্প লাগোয়া এলাকায় পদ্মার ভাঙন ধরেছে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ভারত বাংলাদেশের সীমান্তে নদীতে ঝুলছে কাঁটা তারের বেড়া যে কোনো সময় ভেঙে যেতে পারে কাঁটা তারের বেড়া ভাঙন রোধের জন্য অস্থায়ী ব্যবস্থা নিয়েছে সীমান্তরক্ষী বালির বস্তা দিয়ে চেষ্টা করেছেন জওয়ানেরা স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরেই চলছে নদীর ভাঙন প্রতি বছরই বহু জমি নদী গর্ভে চলে যায় ভাঙন রোধে প্রশাসনের কোনো উদ্যোগ নিতে দেখা যায়নি বলে অভিযোগ গ্রামের মানুষজনের ভাঙনের ছবি তুলে নিয়ে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয় না বলে দাবি বাসিন্দাদের অবিলম্বে ভাঙন রোধের দাবি তুলেছেন তারা এবং আমাদের ওই মূল কেন্দ্রিক যে লালগোলা সে লালগোলাটা থাকবে না এইভাবে ভাঙন যদি ভাঙতে থাকে তাহলে আমাদের লালগোলাটা থাকবে না এবং আমাদের এলাকায় অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে কৃষি প্রবণ এলাকা কৃষি প্রধান এলাকা সেখান থেকে মানুষের জীবিকা নির্বাহ হয় এবার যদি ভাঙনে জমি জামাগুলো সমস্ত ভেঙে যায় তাহলে আমাদের সাধারণ মানুষ বিভিন্নভাবে বিপদে পড়বে তাদের আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি প্রচুর হবে আমাদের যে ফৌজি আছে ফৌজি অনেক রকমভাবে চেষ্টা করছে তারা ওপর লেভেল পর্যন্ত জানাচ্ছে কাজ হচ্ছে না আমাদের ওপর লেভেল পর্যন্ত অনুরোধ সরকারের কাছে যে আমাদের লালগোলাটা না জানে কংক্রিট দিয়ে নাহলে ইট দিয়ে পাথর দিয়ে না জানে বেঁধে আমরা ভাঙনের বিষয়টি সর্বোচ্চ আধিকারিককে জানানো হয়েছে বলে দাবি সীমান্ত রক্ষীর এক আধিকারিকের 
মুর্শিদাবাদের লালগোলা থেকে তৌসিফ ইকবালের রিপোর্ট কলকাতা টিভি দেশে ইস্টোর সাফল্যের উদযাপন চলছে যেটা নিজের মতো করে চন্দ্রযান থ্রি এর সাফল্যে গা ভাসাচ্ছেন সকলে অভিনন্দন জ্ঞাপন করছেন বিজ্ঞানীদের পটচিত্র এঁকে ইস্টোর বিজ্ঞানীদের শুভেচ্ছা জানালেন পশ্চিম মেদিনীপুরের পিংলার পটশিল্পীরা ইস্টোর বিজ্ঞানীদের শুভেচ্ছা বার্তা পশ্চিম মেদিনীপুরের পিংলার পটশিল্পীদের পটের ছবি এঁকে গান বাঁধলেন পিংলার নয়ার পটুয়ারা সারা দেশ যখন চন্দ্রযান তিনের সাফল্যে গা ভাসিয়েছে তখন নিজেদের মতো করে সাফল্যে গা ভাসালেন পটুয়ারাও পটশিল্পী বাহাদুর চিত্রকর ও তার দল বিজ্ঞানীদের সাফল্য নিয়ে পটে গেছেন বেঁধেছেন গানও এটা আমরা যদি কখনো সুযোগ সুবিধা পাই ইসরোর হাতে তুলে দেব তো আমাদের খুব গৌরবের বিষয় বিজ্ঞানীরা আমাদের খুব প্রশংসার কাজ করেছে সারা বিশ্ব সারা ফেলেছে সেই জন্য আমরা এই পটচিত্রটা ইসরোর হাতে যখন কখনো সুযোগ সুবিধা পাবো তখন তুলে দেবো একটা আমরা নতুন গল্প পেয়েছি সেই গল্পটা আমরা পটচিত্র মাধ্যমে এঁকেছি গানও বেঁধেছি ওটা আমরা সবাইকে দেখানোর জন্য যে একটা চাঁদে মানুষ যে পৌঁছে যাচ্ছে মানুষের যে একটা স্বপ্ন আছে সেখানে ঘর বাড়ি হবে চন্দ্রযান তিনের সাফল্যের নেপথ্যে যে বিজ্ঞানীরা আছেন তাদের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে পটশিল্পীদের দেখা করে তাদের হাতে পটচিত্র তুলে দেওয়া এবং গান শোনানোর আশায় বুক বাঁধছেন শিল্পীরা আমরা তো ভীষণ খুশি যে বিজ্ঞানীরা কি না করতে পারে মানে সবকিছুই করতে পারে ওনারা মানে নাওয়া খাওয়া বন্ধ করে যে এইসব মানে রিসার্চ করে বিভিন্ন জায়গা ধূপগুড়ি বিধানসভার উপনির্বাচনের পোস্টাল ব্যালটে ভোট নেওয়া শুরু বিধানসভায় পাঁচই সেপ্টেম্বর ভোট অবাধ সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনী পৌঁছে গিয়েছে ধূপগুড়িতে চলছে নিয়মিত রুটমার্চ রবিবার থেকে পোস্টাল ব্যালটে ভোট নেওয়া শুরু হলো এদিন ধূপগুড়ির বিভিন্ন এলাকাতে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন এবং বয়স্ক মানুষদের বাড়ি গিয়ে ভোট নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হলো ভোটকর্মীদের সঙ্গে ছিলেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর সদস্যরাও পোস্টাল ব্যালটে ভোট দিতে পেরে খুশি বয়স্ক মানুষ এবং বিশেষ চাহিদা সম্পন্নরা মাল মালবক গাড়ি থেকে একটি শিশুর দেহ উদ্ধার করা হচ্ছে এবং তারপরেই মালগাড়ির বগিতে পাওয়া গিয়েছে শিশুটিকে মায়ের সামনেই শিশুটিকে খুন করা হচ্ছে এমনটাই কিন্তু অভিযোগ উঠেছে মালগাড়ির বগিতে পাওয়া যায় শিশুকে মায়ের সামনেই শিশুটিকে খুন করে প্রেমিক খুন করে মালগাড়িতে তুলে দেয় এমনটাই অভিযোগ উঠছে অভিযুক্ত মাদ্রাসার এক শিক্ষক মা বাধা দিতে গেলে মাকেও মারধর করা হয়েছে বলে অভিযোগ লিলুয়ায় খুনে অভিযুক্ত মাদ্রাসার শিক্ষক লিলুয়াতে মালগাড়ির বগিতে পাওয়া যায় শিশুটিকে মায়ের সামনেই সেই শিশুটিকে খুন করেছেন প্রেমিক এমনটাই কিন্তু অভিযোগ ওঠে মালগাড়ির বগিতে পাওয়া যায় শিশুটিকে এবং সেই শিশুটিকে খুন করেছেন এক মাদ্রাসার শিক্ষক এমনটাই অভিযোগ করছে মায়ের সামনে শিশুটিকে খুন করেছেন প্রেমিক খুন করার পর তাকে মালগাড়িতে তুলে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ করছে জেলা সারাদিন এই পর্যন্তই আপনি দেখছেন কলকাতা টিভি রাত দিন সাত দিন